Hello, everyone. Welcome back to another episode of Mind Talks with Dr. Tahir Munir. And today's topic that we're going to cover is depression. Um, it is, again, one of those common mental health uh, problems in ke mein we need to talk about and need to be more concerned about and not just, you know, brush under the carpet. So we'll just uh, get right into it. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, uh, as always, uh, the first question being ke depression ki technical definition kya hai? What's the medical definition of depression? So, you know, uh, I know like uh, we have talked about preparing for these uh, topics. Uh, I know like uh, when I try to explain it, logon ko ke depression kya hai, anxiety kya hai, you learn, you know, when you're working, ke itni misunderstanding hai about simple concept okay i simple is like you know this is what i do my job hai. i know i have worked i have went to the, uh, medical school understand ke brain kaise function karta hai. so depression is a very uh, i would say commonly used word depression sabse pehle jo, i think ke logon ko samajhna chahiye ke depression illness hai illness ka matlab ye hai ke usi tarah bimari hai jaise ke kisi ko hypertension ka कि मसला हो सकता है किसी को डायबिटीज हो सकती है कोई भी मेडिकल इलनेस जो बात करते हैं डिप्रेशन इलनेस है लेकिन ऐसी इलनेस है जो आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट अफेक्ट करती है हर एस्पेक्ट से मुराद है कि आप कैसे सोचते हैं कैसे खाते हैं कैसे सोते हैं क्या करते हैं आप अपनी एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं आप लोगों से कैसे बात करते हैं तो दैट अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ ठीक है तो ये एक इलनेस है ये जस्ट मेयरली सिर्फ ये ना कहना कि बीइंग सैड या उदासी खाली जो है वो डिप्रेशन नहीं है आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस के लोग जो है ना वो डिप्रेशन को मिस लीडिंग समझते हैं कि अगर आप उदास है तो डिप्रेशन है उदासी सिर्फ डिप्रेशन नहीं जो नॉर्मल इमोशंस है ना यू नो खुश होना गुस्से में आना उदास होना ये नेचुरल इमोशन है जो हम सब की रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स की इमोशंस होती हैं लेकिन डिप्रेशन इज अ फेज that is an illness it's not a state of mind ki aap sirf thodi dekh le aisa soch rahe hain to ye depression ho gayi dusri baat ye ke hamesha itni baar logon se jab main baat karta hu when i say that ke har age ke log jo hai na usme logon ko ek ye concept hota hai ki shayad it's a sign of personal weakness ki main weak hu to mujhe strong hai usi tarah we can talk about ki kya causes hote hain uske lekin sari jo expression use uh, log karte hain commonly use karte hain depression or stress or anxiety so they need to very clearly understand that depression is an illness ab ye to hogi jo general mein logon ko you know in common you know ways logon ko samjhata hu ki illness hai ab usko hum medically define kaise karte hain uska criteria hota hai same way jis tarah aap kisi bhi medical diagnosis ko karenge uska criteria hota hai ki hypertension ye cheeze itni der ki hui to ye agar blood sugar ek blood sugar ki readings aap diabetes nahi hoti agar aapki blood sugar constantly aa rahi hain high फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन ए वन सी जिस मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं जो हम चेक करते हैं फिर हम डायग्नोज करते हैं कि भाई इस बंदे को ये इलनेस और ये बीमारी है उसी तरह के डी एस एम फाइव जो हमारा डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जिसमें मतलब के डिफरेंट ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च उसका हर दस साल बाद नया वॉल्यूम आता है तो उसमें हम जिस सारे क्लिनिशियन जो हम लोग काम करते हैं हम देखते हैं कि भाई ये सिम्टम्स ज्यादा प्रेवलेंट है तो उन सिम्टम्स को एग्रीगेट करके हम कहते हैं कि भाई ये अगर पांच सिम्टम्स इन दो हफ्ते के पीरियड में हों तो बंदे को मेजर डिप्रेशन है अब उसमें क्या से सिम्टम्स आते हैं सिम्टम्स डिफरेंट किस्म के उसमें मैं आई विल क्लैरिफाई कि हर बंदे को सब सिम्टम नहीं होते तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए इसमें देखें डिप्रेस मूड होगा इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा आप बड़े होपलेस फील करेंगे किसी से बात करने लगे बाज लोग सिर्फ चिड़चिड़े हो जाते हैं देर वेरी इरेटेबल वेरी इरेटेबल टू द पॉइंट के वो अपने आप से भी इरेटेबल होते हैं और लोगों से भी इरेटेबल होते हैं ठीक है उनके बाद साइकोमोटर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं कि बड़े रेस्टलेस चीजें फेंकेंगे गुस्से में बात करेंगे फिर उसके बाद आप बिल्कुल रिग्रेस हो जाएंगे इतने स्लो हो जाएंगे दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड अब उसमें होता है कि बाज लोग डिप्रेशन के फेज में जाते हैं वो ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं उनकी स्लीप इतनी खराब होती है वो बारह बारह सोलह सोलह घंटे सोएंगे अब आपको लगेगा कभी और वो आई वुड क्लैरिफाई कि जब टीन और यंग बच्चों में डिप्रेशन आती है वो डिफरेंट होती है वर्सेज अडल्ट में ठीक है फिर उसके बाद होती है वर्थलेस फीलिंग कि मेरी क्या जरूरत है इस दुनिया में मैं क्यों कर रहा हूँ मैंने कभी कोई काम सही नहीं किया मुझसे कभी काम सही नहीं हुआ मुझे कोई मेरे बारे में नहीं अच्छा सोचता मैं किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं हूँ तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इतनी चीजें खराब होनी शुरू होती है कि यू नो अनफॉर्चुनेटली समाइम बताना सा बंदा गोज टू द पॉइंट ऑफ दैट होपलेस फीलिंग के बंदा कहता है कि खुदकुशी का जो हम कंसर्न देखते हैं डिप्रेशन में फिर उसके बाद आपका काम इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन आपकी खराब होगी वी सी लॉट ऑफ यंग पीपल एक स्कूल आपका खराब होना शुरू हो गया ग्रेड्स खराब हो गए लोग जॉब छोड़ देते हैं दिल नहीं करता उठने का जाने का 
तो यू नो डिप्रेशन इज एन इलनेस इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड तो ये मैं हमेशा लोगों को क्लैरिफाई करता हूँ कि इस बात को बड़ा क्लियरली समझे कि उदासी डिप्रेशन नहीं है लेकिन जब डिप्रेशन होती है दैट इज अ मेरिकल इलनेस दैट यू टेक केयर ऑफ इट उसी तरह आप उसका ध्यान रखें जैसे कि आप हाइपर का डायबिटीज का मिर्गी के दौर किसी भी मेडिकल इश्यू का जो आप ध्यान रखते हैं तो आपको वैसे ध्यान रखना है उसका so um just when you have explained uh, it as a condition or jaise humne pichle episode mein we talked about anxiety as well and you know uh, you uh, highlighted ki you know the people who have like type a personality is unki anxiety ka impact is something uh, it's a, at a different level so just like depression and just like as you were mentioning it it's a medical condition and needs to be treated as one so uh, jaise baki kuch uh, medical conditions mein kuch genetic predispos hoti hain ki ji pre conditions hoti hain so who is susceptible to depression can it happen to anybody or are there pre conditions to anybody or you know i you know a question itni baar you know at different forums presentation ke time pe ya patients jab aate hain to unko explain karta hu ki everyone in anyone is susceptible to have depression theek hai main usko explain se karta hu ki is is the same way dekhen ab dekhen ki asthma दमे की बीमारी हम जानते हैं इट्स अ कॉमन थिंग ठीक है आपको खुदाना खुद नहीं है आप किसी को जानते हैं जिसको दमे का मर्ज हो हार्ट की कंडीशन होती है हाइपर टेंशन होती है जयाबीतीस का मर्ज होता है मिर्गी के दौर इस तरह की तो कोई भी जो चीज मेडिकली हो रही है इसलिए मैंने कहा था ना कि डिप्रेशन मेडिकल इलनेस है उसी तरह की मैं सिंपली सी बात है कि अगर अगर इफ यू है ब्रेन दैट कैन गेट अफेक्टेड टू कॉज डिप्रेशन ठीक है क्योंकि ब्रेन में सारा ये जो सारा सिलसिला चल रहा है जो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की ब्रेन की मैप फंक्शनिंग होती है ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स का मसला होता है एंड इट कैन हैपन टू एनी वन एवरी वन और सिम्टम्स फर्क होते हैं जैसे मैंने कहा था कि हम छोटे बच्चों में जब देखते हैं बहुत यंग यू नो तीन चार साल के बच्चे मतलब अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स डिप्रेशन स्टार्ट वेरी अर्ली तो उसकी ससेप्टेबिलिटी जो है उसमें जेनेटिक्स जो आप जो बात कर रहे हो वो है क्योंकि वी नो के दे आर वेरी प्रूवन स्टडीज नाउ थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स रिसर्च नाउ वी नो डिप्रेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है सेम वे जिसमें डायबिटीज यू नो बाकी यू नो अमराज होती है अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिप्रेशन की सुनने की जो आप ससेप्टेबिलिटी की बात करें कि इससे अंदाजा करें कि डब्ल्यू एच यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिप्रेशन इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसबिलिटी इन द वर्ल्ड अगेन डिसबिलिटी का कॉज है पूरी दुनिया में इट हैज सर पैस्ट हार्ट कंडीशन क्यों क्योंकि अब हम लोगों ने हेल्दी खाना शुरू किया है लोग हाइपर टेंशन का ध्यान रखते हैं लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ कर छोड़ दिया है एक्सरसाइज करते हैं लोगों ने हेल्दी लिविंग अपनानी शुरू की है ठीक है उससे पहले ऑर्डनरी हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीजेस वर्ड द टॉप रीजन की पूरी दुनिया में डिसबिलिटी कॉज होती थी अब डिप्रेशन हैजीडेड एंड इट हैज कम एज अ लीडिंग कॉज अब जो डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई होप कि हमारे जो लिस्टनर्स हैं उनको समझ आए ये बात कि इट इज अक्रॉस द बोर्ड इसमें ना कोई सोशियो इकोनॉमिक अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं आप पढ़े लिखे हैं या आप आ, आ, स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन नहीं है आप यू नो आदमी हैं औरत हैं हर बंदा अक्रॉस द बोर्ड कोई जुबान आप बोलते हैं सो दैट इज अ डिप्रेशन जो कि इतनी मिसलीडिंग यू नो मतलब लीडिंग कॉज होगी और इस मिस लीडिंग के लोग जो है उसको अभी भी अवॉइड करते हैं सैडली उसको इग्नोर करते हैं एंड दैट इज अ कंसर्न वी ऑल हैव एज अट्रेस कि हम इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेट पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर और इस वजह से जो है अभी भी लोग सफर करते हैं अनफॉर्चुनेटली सो बिफोर वी गेट इन टू यू नो दॉजेज ऑफ डिप्रेशन और फर्दर गेट इन टू द मोर टेक्निकल डिटेल I would like you to touch upon ke just like again uh, referring to our last episode where you mentioned ke how anxiety causes other medical conditions in a in a person is depression also capable of causing other serious medical health issues Definitely and again you say I for me kaha tha na ke agar ek bar logon ko ye samajh aani shuru ho jaye na ke ye ek medical issue hai to bada aasani se aap usko correlate kar sakte hain ki aapki बाकी चीजों का इम्पैक्ट करता है अब उसमें जो डिप्रेशन के कॉज है उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ताकि लोगों को हमारे लिस्ट को समझ आ सके उसके फिजोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं उसी तरह के जो उसके फिजोलॉजिकल इम्पैक्ट पॉइंट से जब मैं किसी की वैल्यूएशन करता हूँ तो उसमें आई हैव टू थिंक एज अ डॉक्टर आई हैव टू रूल आउट एवरी रूल आउट का मतलब मेडिकल कॉजेज है lead to depression ab usme sabse jo important cheeze aati hain na isme jo capable aap keh rahi thi ki usme thyroid ka masla ek bada common hai pakistan hamare iodine ki deficiency ke se bahut zyada hai unfortunately or especially hamari you know jo female population hai usme bahut zyada hai aur to that is one of the 
लीडिंग कॉज टू कॉज डिप्रेशन और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये काफी सिम्टम्स जो हाइपोथरिज्म जब आपका थायराइड की फंक्शनिंग लो हो प्रेजेंट्स डिप्रेशन के सिम्टम्स की तरह उसमें स्लीप का मसला वेट लॉस का मसला फटीक टायर्डनेस आप बड़े लेजी फील करेंगे कोई मोटिवेशन नहीं है एनर्जी बिल्कुल खत्म है ठीक है अब ये थायराइड के एक मसले की वजह से अब जब मैं एज अ डॉक्टर वैल्यूट करता हूँ तो आई चेक दर थायराइड लेवल एंड मेक श्योर कि मैं मेडिकल एग्जामिनेशन और बाकी सारी चीजें हों ताकि बिफोर एड से कि ये सिर्फ डिप्रेशन हो रही है कि कोई और मेडिकल कॉज डिप्रेशन को लेकर उसमें फिर और चीजें आती हैं उसमें जिस तरह वाइटामिन की डेफिशिएंसीज काफी कॉमन है जिसकी वजह से काफी कॉजेज डिप्रेशन के प्रोमिनेंट होते हैं पहले हमें आज से पांच दस साल पहले इतना नहीं पता था लेकिन जैसे मैंने कहा जैसे जैसे हम रिसर्च करते हैं हमें और चीजों का पता लगता है देन वी कैन फाइंड द कोर रिलेशन के भी ये मेडिकल कॉजेज डिप्रेशन कर सकते हैं फिर उसमें क्रॉनिक कंडीशन होती है बस क्रॉनिक इन्फ्लोमेटरी कंडीशन जिस तरह ऑटो इम्यून डिजीजेज हम कहते हैं उसमें बहुत लोगों को लो ग्रेड फीवर रहता है वो कभी जाके चेक नहीं करते हो कहते ठीक है बस हल्का गर्म रहती तपश रहती है हल्की सी वो उसको इग्नोर करते रहते हैं अनटिल वो स्टार्ट प्रेजेंटिंग इन अ वेरी सीरियस कंडीशन ठीक है तो उसके जो कॉजेज हैं दैट कॉज द डिप्रेशन उसमें वही ना साइकोलॉजिकल आप इस तरह देखो कि इस तरह की अगर आप में बिल्कुल सुबह आप उठे हैं आपका उठने का दिल नहीं कर रहा आप बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपने उठना है बच्चों को तैयार करना है उनको स्कूल भेजना है नाश्ता बनाना है चीज का आपके अंदर वो एनर्जी और मोटिवेशन नहीं है इट इज डिप्रेसिंग राइट क्योंकि अब आपको एक काम करना है और आप इतने हेल्पलेस हो रहे हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते तो दैट्स नो मेडिकल कॉजेज को हमेशा हम रूल आउट करते हैं ताकि हम देख सकें कि खाली डिप्रेशन है कि नहीं है और ये नहीं कि आपको सिर्फ मेडिकल कॉजेज की वजह से डिप्रेशन हो सकती है इट कैन गो बोथ वेज डिप्रेशन से भी मेडिकल कॉजेज पर इफेक्ट पड़ता है और मेडिकल कॉजेज मेडिकल इलिसेज से भी डिप्रेशन होती है फॉर इंस्टेंस इस तरह की लॉर्ड टाइम्स यू नो मैं काम करता हूँ लोगों के साथ अगर ऐसे दैट की अगर एक डिप्रेस पेशेंट है इज नॉट अ गुड पेशेंट If they are still depressed, वो क्या मतलब से एक बंदे को डायबिटीज है उसको हाइपर टेंशन है उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको रेगुलरली मेडिसिन लेनी है लेकिन अगर वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है उसको कोई फिक्र नहीं मैं दवाई लू ना लू अगर मेरे हार्ट का मसला बढ़ रहा है मेरा हार्ट इलाज हो रहा है मेरी ब्लड शुगर यू नो इज गोइंग ऑफ द रूफ वो अपने बारे में सोचना बंद कर देता है या नेगेटिव सोचता है जब वो नेगेटिव सोचता है तो उसकी मेडिकल जो इलनेस है वो भी कॉम्प्लीकेट होगी सोचो ना इट्स अ वेरी यू नो को मॉर्बिड जिसको हम कहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं तो इसलिए वेन एवर आई सी पीपल आई टेल देम कि प्लीज आप अपना ध्यान रखें और मतलब के हो सकता है मेडिकल कॉज हो साथ आपके लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको डिप्रेशन है आपको फिर भी अपना यू नो ट्रीटमेंट करनी है और अपना ध्यान रखना है अब उसमें जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिप्रेशन का शुरू होता है उसमें क्या होता है कि बिगेस्ट इम्पैक्ट ये होता है कि लोग जो है ना उनके रिलेशनशिप खराब होने शुरू होते हैं तो वो सिर्फ इम्पैक्ट आपके ऊपर इंडिविजुअली नहीं हो रहा वो आपकी आस पास हर चीज पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है इट्स अगेन वो इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी कनेक्टेड थिंग आपको एक इशू अगर है तो हाउ नॉट जस्ट ओनली कॉजेज मेडिकल कंडीशन बट आपकी सोशल सर्कल और आपका जो पूरा बेसिकली लाइफ स्टाइल है इट ऑल्सो इम्पैक्ट दैट एंड at times what we have heard yeah what we now get to see is that at times just jinko chronic depression uh, ke issues hote hain wo it gets it can get really you know problematic in even leading to suicide so uh, what are the causes of depression as you mentioned ki ha kuch genetic predis hoti hai logon pe preconditions or ke unko bhi depression ho but other than that what are the causes of depression उसमें कॉजेज ऑफ डिप्रेशन का ऐसा है कि अभी भी इन ट्वेंटी टू अभी भी जब मैं वहां का वैल्यूशन करता लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर आई थिंक आई हैव अ सिचुएशनल डिप्रेशन कि भाई ये एक वाक्य हुआ है जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हूं तो यू नीड टू फिक्स हूँ ठीक है तो अब उसमें लोगों को समझाने के लिए सिंप्लीफाइड हाउ इट इज ऑल कनेक्टेड कि आप इस तरह सोचें कि अभी भी मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट था हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि केमिकल डिप्रेशन और सिचुएशनल डिप्रेशन या एनवायरमेंटल डिप्रेशन अब केमिकल का ये कि आपके इंटरनली कुछ हो रहा है जिसकी वजह से डिप्रेशन शुरू हो गई या डिप्रेशन हो रही है या आउटसाइड कोई ऐसी सिचुएशन है एनवायरमेंट है जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं अब उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जिस हम बात कर रहे थे ना उसमें आ, उसको अगर आप समझे कि एक तो एनवायरमेंट है हमारी आउटसाइड की और एक हमारी अंदर की एनवायरमेंट है ठीक है आप इस तरह से समझ लेंगे दो अलग एनवायरमेंट है जिसको हम डेली हैंडल करते हैं डेली डील करते हैं अब दोनों के मसलों की वजह से डिप्रेशन हो सकती है अब वो कैसे है कि जो बायोलॉजिकल जो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स से अब जेनेटिक्स जैसे मैंने कहा था कि जीन्स जो हैं वो आपकी 
आपकी दादी अम्मा से आपके नाना पा से हर तरफ से जो आपका जेनेटिक पूल आ रहा है वो एक पूलिंग है जो कि आपके अम्मी अबू से आपको मिला आपने उसके साथ इन्वायरमेंट में आए इन्वायरमेंट ने आप पे फर्क इफेक्ट किया और चीजें हुई वो उसी तरह के डायबिटीज की बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इट्स कॉमन थिंग लोगों को पता है कि अगर आपकी लेट्स से फैमिली में डायबिटीज है आपके मामू को ताया को दादी को नानी को आपको पता है कि दोनों तरफ से डायबिटीज का बड़ा हैवी लोड है आपकी फैमिली में तो ये नहीं कि आपको डायबिटीज डेफिनेटली हो जाएगी लेकिन आपका जेनेटिक पूल दोनों तरफ से काफी हैवी है हैवी लोडिंग जिसको हम कहते हैं अब उसमें होता है कि आप कि ये ये नहीं है कि ऐसी कोई जीन है जिसकी वजह से डिप्रेशन होती है आपका जेनेटिक पूल है जिसकी वजह से आप ससेप्टेबल हैं वर्नरेबल हैं आपके चांसेस हैं लेकिन अब आगे आती है चीज आपकी बाहर की इन्वायरमेंट अगर आप हेल्दी नहीं खाते आप अपने ब्लड शुगर का ध्यान नहीं रखते एक्सरसाइज नहीं करते आपका बड़ा पुअर लाइफ है तो बहुत जल्द आपके इवन यू गेट टू द ओल्डर क्योंकि ओल्डर पॉइंट में जब होता है ना जब आपके पेनक्रियस इफेक्ट होना शुरू होगा लेट एज में फिफ्टी सिक्सटीज में आपके ब्लड शुगर आपके चेंज हुई चलो भाई बॉडी ने यू नो रिग्रेस करना शुरू किया तो हो गया लेकिन अर्ली भी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट का फर्क आप इन्वायरमेंट एक तो हमने बात की खाने की आप खा कह रहे हैं एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं फिर स्ट्रेस आता है अभी मैं उसमें दूसरे फैक्टर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि कंफ्यूजन आप तो एक होगी जेनेटिक्स फिर आती है इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम इंटरनली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जैसे बाज लोगों को जाना सा क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम होती है ऑटो इम्यून जो कि आपका कोई कसूर नहीं है इसमें लेकिन खुदा ना सा आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम ऐसा शुरू हुआ कि इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होनी शुरू हुई अब इन्फ्लेमेशन से ये हुआ कि आपके जोड़ों के दर्द शुरू हो गए जिसमें बात करें रोमोटाइड आर्थराइटिस और बाकी किस्म की जो यू नो मसले होते हैं जोड़ों के पट्टों के बाकी जो इलनेस होती हैं उसके गट के प्रॉब्लम्स होते हैं काफी लोगों को यू नो जी के जो इशूज होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टनल उसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ब्रेन में भी हो रहा है क्योंकि ब्रेन इज एन ऑर्गन उसी तरह जिस तरह आपका हार्ट है लंग्स है किडनी है फिर उसके बाद हार्मोन्स का मसला हार्मोन से बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन बड़ा जबरदस्त सलामी सेट के वहां से ब्रेन से ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन वहां पर थायरॉइड अफेक्ट करता है फिर बाकी हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं कहीं पर भी डिस्टर्बेंस हो दैट स्टार्ट टू कॉज अ प्रॉब्लम अब जो हम आउटर इन्वायरमेंट की अभी इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करी जेनेटिक्स बायोलॉजी और बाकी जो इलनेसेस कॉज कर सकती है अब जो बाहर एनवायरनमेंट है आपकी वो भी आप पे कॉन्स्टेंटली काम कर रही है बाहर की कैसे है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं लॉट ऑफ पीपल से जी मेरा मेरी जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल है मैं बस ऐसे हूं ऐसे स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली हो रहा है हम सब की जिंदगी में अब उसमें स्ट्रेस क्या आता है एक स्ट्रेस है काम का स्ट्रेस ठीक है फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन होती है अब एक्सपेक्टेशन में क्या आता है हमारी एक्सपेक्टेशन हम अपने लिए खुद सेट करते हैं कि मैंने ऐसे परफॉर्म करना है अपने स्कूल में ठीक है जो मैं यंग लोगों की बात करता हूँ ठीक है मैंने ये ग्रेड लेना है मैंने ये स्कॉलरशिप लेना है जॉब पे भी मैंने ये परफॉर्मेंस किया मैंने ये प्रमोशन लेनी है मैंने ये घर लेना है मैंने गाड़ी तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन का आपने सेट की थी फिर एक इन्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है वो आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन है आपके काम की एक्सपेक्टेशन आपके स्कूल की तो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस हो रहा होता है ठीक है फिर उसके बाद दूसरी चीज जिससे हमने पहले भी बात की थी कि जो एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें क्या आता है आपकी स्लीप साइकिल कि आप टाइम पे सोते हैं कि नहीं सोते हैं आपका स्लीप रिदम कैसा है आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं फिर उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम एनवायरनमेंट के स्ट्रेस में कंसिडर करते हैं उसमें आता है आपके रिलेशनशिप अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है फातना के आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इग्नोर इट और दे डोंट वैल्यू दैट कि आपके जो अच्छे सपोर्टिव केयरिंग रिलेशनशिप है कि हाउ प्रोटेक्टिव दे आर हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम कहीं एक्सप्लेन लिटल बिट देर मोर अब उसमें आपको चलो मैं पर्सनली ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि डिप्रेशन के जो कॉजेज की हम बात करें कि जो साइकोलॉजिकल बायोलॉजी की तो मैंने आपको बता दिया नॉट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड के लोग कहेंगे बच्चा इस हार्मोन से ऐसे क्यों हुआ था ऐसे वो तो मतलब इंटरनली हो रहा है जो बाहर की इन्वायरमेंट है जिसको हम देख सकते हैं समझ सकते हैं वैसे यू डो नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर फॉर दैट कि उसमें एक मॉडल है लर्न हेल्पलेसनेस का क्योंकि देर डिफरेंट वेज हाउ एक्सप्लेन के ब्रेन पर कैसे फर्क पड़ता है और कैसे डिप्रेशन शुरू होती है ठीक है अब उसमें एक आता है कि लर्न हेल्पलेसनेस के आप इतने हेल्पलेस भी करते हैं कोई काम करने नहीं करता मोटिवेशन खत्म हो जाती है कोई डिजायर नहीं है आपके दोस्त आपको फोन कर रहे हैं चलो जिसकी बर्थडे हमने बाहर जाना आपका दिल नहीं कर रहा यू नो थिंग्स दैट आप इंजॉय करते थे आपने बिल्कुल और ये मैं कहूंगा फैमिली जो है उनको प्लीज अपने बच्चों को आप गौर से देखें कि अगर आपके टीन हैं बच्चे हैं उनका बिल्कुल रिग्रेशन शुरू होगी या पहले वो चीजें इकट्ठी करते थे मूवीज देखने जाते थे दोस्तों के साथ जाते थे कोई फन की एक्टिविटी करते थे या
उसमें आता है कि आप किसी चीज से खुश नहीं हैं आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही आपने कोई चीज अचीव करनी जी मैंने ये चीज खरीदनी है ठीक है आपने पैसे जोड़े आपने वो चीज खरीद ली आपने लाके घर पर थी आपको खुशी खत्म होगी देर इज नो कंटेनमेंट ऑफ एनी थिंग और मैं मटीरियल चीज से बात नहीं कर रहा किसी भी चीज से और बाद लोगों का अनफॉर्चुनेटली मसला ही होता है ट्रीटमेंट बात करेंगे वो खूब से खूब तक की तलाश में हर वक्त रहते हैं और जो चीज मिल भी होती है उसको अनफॉर्चुनेटली इंजॉय नहीं कर सकते तो दैट इज अ बिकर्सर हाउ द स्ट्रेस बिल्ड अपने डिप्रेशन शुरू होती है अनफॉर्चुनेटली Yeah, so um, just say you mentioned phases, uh, not conditions. Uh, I won't say phases. Conditions, that one internal biological app system, that one environmental stressors, be a very triggering element. Hai. And this, before, you mentioned in one place that at the start, that uh, depression is a state. It's a medical condition. It's not a state of mind. Uh, mm-hmm. So my next question would be that are there phases in the depression that are not a state of mind? So my next question would be that are there phases? कि डिप्रेशन जो है इज इट अगर किसी को फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है तो दैट मींस दैट्स गोना स्टे देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ या देयर आर टाइम्स यहां पे डिप्रेशन इफ इट्स नॉट अ क्रोनिक कंडीशन कि इट्स इट्स शॉर्ट लिव्ड सो आर देयर लाइक कैटेगरीज जिस तरह आपने डिवीजन की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट वाली तो आर देयर लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फेजेस ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल दैट इज अ वेरी यू नो इट्स अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन कैन नो लाइक आई डोंट to get our uh, listener to get complicated on that ke okay, yes it's episodic episodic matlab ki phases mein bhi aati hai aur long stress bhi ho sakta hai uske different you know usko hum jab classify karte hain as psychiatrists mein ek to hi hota hai ke usko hum kehte hain jo major depression ka episode usko hum kehte hain mdd mm-hmm. so it's a major depressive disorder or recurrent recurrent ka matlab ke hua phir theek hua phir hua theek hai ab usme important cheez kya hai ki ye usi tarah jaisa you know main asthma ke example mein actually very uh, इजीली देता हूं क्योंकि लोगों को पता है कि क्या किसी को दमे का मर्ज हो तो ये नहीं होता कि हर को दमे के मर्ज सा बैठा रहेगा वो इनहेलर यूज करता है मेडिसिन यूज करता है ठीक होता है फिर कभी कभार दमे का अटैक होता है इनहेलर से ठीक ना हुआ तो कभी कभार अस्पताल जाना पड़ता है उसी तरह डिप्रेशन फेजेज में आती है फेज आती है फिर क्लियर हो जाती है फिर ठीक होती है लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाज लोगों को जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन समटाइम्स देयर इज अ टर्म वी यूज डबल डिप्रेशन क्योंकि बड़ी लो ग्रेड डिप्रेशन चल रही होती है फिर उसके ऊपर एक एपिसोड डिप्रेशन का भी होता है उसको हम जिसे कहते हैं डिस्थाइमिक डिसऑर्डर डिस्थाइमिया होता है पूरा लॉन्ग स्ट्रेच डिप्रेशन थ्रू आउट रहती है ठीक है वो बड़े क्रॉनिकली डिप्रेस लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली और ये सब मेडिकल यू नो सफरिंग अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है कि बंदा डिप्रेस इंसान है उनकी सफरिंग है दे कैन गेट बेटर इफ दे वर्क विद ट्रीटमेंट उसी तरह अब डिप्रेशन की जो खाली फेज होती है उसमें आई थिंक वी टॉक अबाउट कि को मॉर्बिड की ये नहीं तो खाली डिप्रेशन होती है डिप्रेशन के साथ दूसरी चीजें भी हो सकती हैं डिप्रेशन जिस हमने बात की थी पिछले के एपिसोड में डिप्रेशन एनजाइटी बड़ी को मॉर्बिड चीजें होती हैं लॉट ऑफ टाइम्स मैं देखता हूँ लोगों को वो आते हैं बड़ी सीवियर एनजाइटी होती है किसी बात के बारे में कुछ हो गया उनकी एनजाइटी हम कंट्रोल करते हैं तो अंदर एकदम उनकी डिप्रेशन शुरू हो जाती है तो उनको लगता है शायद मेडिसन से डिप्रेशन वो ये नहीं था उनकी एनजाइटी इतनी प्रोमिनेंट थी कि हम एनजाइटी पर नजर आ रही थी सरफेस पे उनको भी ऐसे ही लग रहा था लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू की तो आज जब एनजाइटी खत्म हुई तो डिप्रेशन वॉज देयर और वाइस वर्सा समटाइम वो डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं डिप्रेशन ट्रीट होती है तो एनजाइटी होती है ये भी साथ होता है कि डिप्रेशन के साथ एनजाइटी की फेजेस भी होती है फिर एक और चीज आती है कि डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स उसमें ये होता है कि इतनी सिवियर अनफॉर्चुनेट डिप्रेशन हो जाती है कि बंदे का रियालिटी से टच खत्म हो जाता है उसमें इतना सिवियर हो जाता है कि बंदे को लगता है कि भाई हर बंदा मेरे खिलाफ है ठीक है मैं कहीं जाता हूँ लोग उठ के चले जाते हैं लोग मुझसे बात नहीं करते मैं किसी को फोन करता हूँ मैं फोन कर जाता हूँ तो उनकी इतनी सिवियर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है कि उसको हम कहते हैं कि डिप्रेशन विद वेरी यू नो सिवियर पैरानोया कि वो इतने पैरानोड होते हैं हर चीज पर वो बड़ी नेगेटिव होती है यूजली वो ये नहीं होती टॉक अबाउट मैं सेकंड अबाउट की दूसरी जो डिप्रेशन के साथ फेजेस आती हैं इसमें डिप्रेशन इतनी सीवियर होती है कि उसको लगता है कि हर चीज बुरी है मेरी मैं कभी इंप्रूव नहीं कर सकता मैं हर एक के लिए प्रॉब्लम हूँ यू नो मैं कभी कोई नहीं होता लोग मुझे अवॉइड करते हैं तो बड़ी नेगेटिव थॉट उसको कहते हैं डिप्रेशन और साइकोसिस उसमें ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट फर्क होती है फिर एक वेरी जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आई होप के लोगों को समझ आ जाए एक होती है जिसको हम कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव इलनेस उसके डिफरेंट नाम है अभी भी लोग यहाँ पे यू नो वी आर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू लोग अभी भी कहते हैं ये मैनिक डिप्रेसिव है ये बायपोलर नहीं है कोई अब बेसिकली सिंपल सी बात है सिंप्लीफाइड के मैन वी से बायपोलर कि ये दो पोल्स पे हो रही है चीज ठीक है वो एक पोल है जो बहुत ऊपर की तरफ जाता है
फ्लक्चुएशन होती है ठीक है तो फ्लक्चुएशन होता ही है कि जब तो डिप्रेशन की फेज होती है जो हमने अभी बात की थी डिप्रेशन में बंदा बिल्कुल डाउन चला जाता है कोई काम करने का दिल नहीं करेगा स्लीप खराब हो जाएगी यू नो लड़ेगा चिड़चिड़ा हो जाएगा नेगेटिव सोचेगा खुदा न खासा सुसाइड की यू नो कंसर्न होता है वो तो वेरी लो ग्रेड ऑफ डिप्रेशन है लेकिन जब वो चीज फ्लिप होती है जिसको हम कहते हैं मेनिया की तरफ या हाइपो की तरफ उसमें चीजें बिल्कुल दे आर ऑन द वेरी एक्सट्रीम एंड उसमें होता क्या उसमें जहां बिल्कुल बड़े इेशनल डिसीजन होने शुरू हो जाते हैं बंदा ओवर अचीवर हो जाता है कि मैंने नहीं करना वो कहता है कि मैंने ये जॉब शुरू की मैंने ये दो बिजनेस शुरू करने ही करने हैं ठीक है नींद खराब हो जाती है नींद बहुत कम हो जाती है पीपल स्टार्ट टॉकिंग वेरी फास्ट बड़े तेज से बोलते हैं यू नो दे यू नो गेट वेरी पुशी वेरी अग्रेसिव ठीक है फिर वो गलत उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं रिस्की बिहेवियर हो जाता है पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे यू नो समाइम्स अनफॉर्चुनेटली दे गेट इन टू वेरी रिस्की you know dangerous situations in a way that you know they you know slip out of the marriage or bade you know galat kisam ki harkatein shuru ho jayengi drugs use karna shuru kar denge to us waqt jo hota hai na brain is going to the very extreme up or har waqt impulsive you know decision making or world ab usme hota hi hai ki it is like a, having a severe seizure ke itni severe aapki impulses hoti hain ki aapko nahi aa raha tha aap kya kar rahe hain theek hai आप लड़ेंगे लोगों से आप एक बंदे से आप अपने नौकरी छोड़ के आ जाएंगे कोई मसला नहीं मैं तो नहीं, मैं तो मेरे लिए तो दस नौकरी तैयार करनी है मसला क्या तुम समझते अपने आप को यू नो दैट इज एन एटीट्यूड यू सी पीपल अब उससे होता है कि उस वक्त तो सारी चीजें हो रही हैं वो बंदा सोच नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली कि डैमेज क्या हो रहा है लेकिन जब वो सब चीजें नीचे वापस आती हैं दूसरे पोल पे देन इट गेट्स वेरी सिवियर डिप्रेशन तो इसको हम कहते हैं बाय डिप्रेशन तब उसके लिए उसको लॉ काफी लोग कहते हैं जी मूड स्विंग्स हुई तो वो कहते हैं अच्छा जी वो गुस्से का तेज है थोड़ा जा वो जो है ना इट्स एन एपिसोडिक सिक्लिकल इलनेस जिसको वी सी दैट और उसमें जो आप 2022 में व्हाट आई कैन वेरी इजीली से इट ऑन पेपर के लॉन्गर आप एपिसोड्स में जाएंगे डिप्रेशन के या मेनिया के या उसको डैमेज को होने देंगे आपका ब्रेन रिग्रेस करेगा ब्रेन को डैमेज हो रहा है सो इसलिए लोगों को काफी लोग कहते हैं चलो जी थोड़ी बहुत डिप्रेशन है खैर चल जाता काम उसी तरह अगर अपने हार्ट को आप इग्नोर करेंगे तो उस वक्त तो काम चल जाएगा लेकिन खुदा ना खासा बाद में होगा दैट इज अस थिंग तो इसलिए वेन एवर यू सी दैट प्लीज प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर साफ सो obviously you have uh, pointed out all all the various kinds of phases of depression ya kaun si conditions hoti hain so what are the treatments uh, because kuch jo conditions aapne bataye hain from the looks of it unka to i think मेडिकेशन के अलावा देर आई एम प्रिटी श्योर देर बी कंडीशन वेर मेडिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बट इज द मेडिकेशन द ओनली सोल्यूशन या स्पेसिफिकली फॉर कंडीशन लाइक जिनकी जेनेटिक कंडीशन है वहां पर तो ऑब्वियसली बिकॉज द बॉडी केमिकल्स आर इन्वॉल्व मेडिकेशन चाहिए होगी बट अदर देन दैट हाउ मच कैन थेरेपी हेल्प इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स उसमें एटोलॉजी की बात थी कि बायोलॉजी होती है ये बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं उसी तरह ट्रीटमेंट भी दोनों एंड्स आते हैं ठीक है यू आर राइट के बाद एम सिर्फ थेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा ठीक है समटाइम्स मेडिकेशन आर रियली नीडेड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देन यस थेरेपी इज कम्बाइंड उसमें लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं ना टीन एजर्स की हाई स्कूलर्स की उसमें तो इट्स प्रूवन के आपको दोनों चीजें साथ शुरू करनी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अटैक हो रहा है अब आप ये तो नहीं कर सकते कि जी मैं थोड़े हल्के हल्के सांस लूंगा मैं दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि मुझे एलर्जी का चांस ना हो और मेरा सांस वापस ठीक हो जाए ऐसे तो नहीं होता है आप दवाई लेते हैं तभी आपका होता है वरना खुदा ना साहब दवाई टाइम पे ना लें तो आपके लंग्स को लैप्स करके खुदा ना खास सीरियस आउट हो सेम थिंग हार्ट का अगर आपका हार्ट का मसला शुरू हुआ है तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप मेडिटेशन करेंगे या आप बिना बिली स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे तो आपका हार्ट वापस आ जाएगा आपको मेडिसिन लेनी उसी तरह कि मेडिसिन इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू सी सीवियर डिप्रेशन और बाइपोलर और डिप्रेशन विद एनजाइटी और उसके अलावा थेरेपीज भी होती है थेरेपीज में होता है कि लोगों का ये ख्याल होता है कि जी बस जाके किसी से बात कर ली तो ठीक हो गया यू नो आई वुड वेरी इनकरेज पीपल के जब भी आप कभी थेरेपी को करते हैं प्लीज लुक एंड टू कि आप क्या कर रहे हैं क्या थेरेपी हो रही है इतने लोगों से मैं बात करता हूँ अनफॉर्चुनेट पूछता हूँ यहाँ पे भी और पाकिस्तान में वट आर यू वर्किंग ऑन को दे हैव नो आइडिया तो थेरेपी ये नहीं है कि जाके आपने सिर्फ बात की थेरेपी की देर फॉर्म जिस तरह मेडिसिन की टाइप्स होती है अगर मैं आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ ये मेडिसिन नहीं मैं दूसरी मेडिसिन देर इज अ रीजनिंग बिहाइंड यूजिंग डिफरेंट मेडिसिन सेम वे थेरेपी की भी टाइप्स होती हैं इसलिए देन पीपल गो टू स्कूल टू लर्न थेरेपी तो उसमें इंडिविजुअल थेरेपी आती है फिर उसके बाद 
कपल थेरेपी होती है क्योंकि बाज का लोगों का ख्याल होता है कि भाई मेरा मसला है तो मैं अकेला जाऊंगा सर क्योंकि नहीं आपको पूरे सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है कपल थेरेपी इज अ वेरी पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट मोडालिटी फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स होती है इसमें कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं सी बी टी कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी उसमें यू नो यू गेट पर्टिकुलर होमवर्क आपको दिया जाता है कि आप ये उसमें फिर इंटरपर्सनल थेरेपी आती है साइकोडाइनमिक थेरेपी आती है तो बिसाइड मेडिकेशन थेरेपी इज कोर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्योंकि बाद लोगों का ख्याल होता है कि बाद लोग ऐसे होते हैं ठीक है यू स्टार्ट वर्किंग थेरेपीसिवली वर्क ऑन दीज थिंग्स अगर चीजें बेहतर होगी वेल एंड गुड लेकिन वही बात है कि अगर आपने बेहतर होना है और आपकी ट्रीटमेंट सफर कर रही है आपकी लाइफ सफर कर रही है तो आप जस्ट कीप ऑन वेटिंग एंड डूइंग समथिंग तो दैट्स व्हाई बोथ कंबाइंड मेडिसिन थेरेपी टू टेक केयर ऑफ देम सो अम अगेन वही वाली बात है वी कम अगेन एंड अगेन इन ऑल द एपिसोड्स दैट वी हैव डन सो फार उसमें एक आते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ होलिस्टिक वेलनेस या वेलबीइंग की तरफ एक चीज है जिस व्हिच ऑन व्हिच वी नीड टू वर्क uh but depression se related uh and i think we'll close with this there's a common thing jo yahan pe use ki jati hai and if somebody openly because again yahan pe bhi recently jo hai mental health pe itna openly baat honi shuru hui hai anybody who complains of depression uska uska ek outright jawab as anybody i'm pretty sure it's a, everybody must have heard is ki ji you are not closer to your religion आप डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि आप कंटेंट नहीं है आप अल्लाह से करीब नहीं है यू आर सॉर्ट ऑफ मोर इनग्रोस्ड इन द वर्ल्डली थिंग्स या इस तरह करके सो ए हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस एज अ प्रोफेशनल एंड सेकेंडली ये तो आपने मेडिकल कंडीशन बता दी और आपने जैसे पहले भी मैंशन किया कि स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स इफ दे सी दीज साइंस इन देर चिल्ड्रन टू दे शुड बी वेरी कंसर्न एंड एक्चुअली यू नो टेक एक्शन इन इट but if you know somebody who has suffered and this is for like the general public if you if they know ki somebody has a uh, depression wo medical treatment le raha hai ya nahi le raha but jo bhi uski condition hai how can they be better friends better family members to that person ki obviously agar unke koi extreme phases aati hain to not to jaise wo aapne start mein baat ki thi ki somebody has depression to they sleep a lot so instead of if and if you see somebody around you doing that if you see a friend who is ignoring you or not you know just na pehle tha he is not responding how can you be a more empathetic individual obviously experts ka to jo kaam hai wo expert hi karenge but just as a society how can we be you know adopt some more empathetic attitudes so uh, it's a very uh, you know a uh, good question so i think i will try to just portion the question taki main I can address all three parts. एक तो आपने पूछा कि जो रिलीजन का लोग कहते हैं कि रहे ताकि लोगों को जनरल अवेयरनेस हो ताकि उनको कॉमन जो मिसकनसेप्शन है ताकि उनको पता लगे ये चीज हो रही है तो इसको कैसे देखना है तो जैसे मैंने बात की थी ट्रीटमेंट के पार्ट पे और स्ट्रेस स्ट्रेस के पार्ट पे और ट्रीटमेंट के पार्ट पे जो थेरेपी का पार्ट है और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जो मैंने जिक्र रिलेशनशिप्स का किया था व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एज ह्यूमन बीइंग्स वी वैल्यू दैट एंड इट अफेक्ट्स अस सो आई थिंक लाइक पिछले दो साल में आई थिंक कोविड हैज मस्ट हैव टॉट अस अ लेसन कि लोगों को पता लगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स का होना और करीब यू नो अपने यू नो जो आपके वो हैं पेरेंट्स और आपके बच्चे और आपके दोस्त यार कजन के हाउ इम्पोर्टेंट इज जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है उसका बड़ा क्रिटिकल रोल है स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट यंग चिल्ड्रन एंड टीन एजर के प्लीज डू नॉट ब्लेम समवन डू नॉट लेबल समवन ये दो चीजें जो कि हमेशा आई नो दैट्स आई फाइट फॉर दैट बिकॉज यू नो सिंस आई बीन वर्किंग इन प्लीज डो उसकी लाइफ स्ट्रगल कर रही है वो इतनी बैड स्टेट ऑफ माइंड में डिप्रेशन में तो आप जाके उसको लेबल ना करेंगे भाई तुम डिप्रेस हो या आप उसको कसूरवार ठहराएंगे इसी उसी तरह की अगर एक बच्चे को एजमा हो जाता है आप उसको कसूरवार नहीं ठहराते आप उसका यू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन राइट तो ये चीज सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा कि हमारी जनरल पब्लिक आना चाहिए तो अगर बंदा सफर कर रहा है तो प्लीज बी अ गुड ह्यूमन बींग गुड बी अ गुड मुस्लिम ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक आप, आप उसके दोस्त हैं आप उसके पेरेंट हैं आप उसके कि किसी को भी आप जब सफर करते देखें तो उसकी आप हेल्प करें अगर हेल्प खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए रिसोर्स 
रिश्ता अरेंज करें ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट क्यों जरूरी है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगे कि कोई रिगर्श और वो मैं कह रहा था ना जब सिम्टम्स की बात करते हैं टीन एजर्स का जो पैटर्न है स्लीप का इट्स वेरी डिफरेंट देन एन ओल्डर पर्सन सो टीन एजर्स समटाइम्स दे गो थ्रू द बर्फ साइकिल के वो रात को दो बजे तक जागते हैं फिर सुबह सोते हैं फिर उठते हैं तो वो तो नॉर्मल रिदम स्लीप का होता है लेकिन अगर आपको लगना शुरू हो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन बींग अपसेट और एंग्री विद दैट पर्सन और उसको उसकी हेल्प करें और उसके लिए रिसोर्स ढूंढें कि कैसे प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी अब दैट टाइज इन टू दैट सेकेंड पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन की जो लोग कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए तुम डिप्रेस हो तो सिंपल क्वेश्चन है देखें अलहमदिल्ला मुस्लिम्स के उसी तरह के अगर किसी को एजमा हो किसी को हार्ट का मसला हो उसको आप ये तो नहीं कहेंगे भाई नमाज पढ़नी जरूरी है यस देर इज नो डाउट अबाउट हाउ द ट्रीटमेंट और उसमें हम कैसे इनकॉर्परेट करते हैं लेकिन आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखने का हुक्म दिया गया ठीक है मैं कोई यू नो आलम यो नहीं लेकिन अल्लाह मिया ने जब आपको बॉडी दी है उसकी एबिलिटी दी है तो उसका ध्यान रखना भी हम पे फर्ज है तो इसलिए वेन पीपल से दैट कि जब आप इग्नोर करते हैं बॉडी को तो ना उस बेला आप यू नो ना शुक्र कर रहे हैं एक चीज की जो आपको दी गई है और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे इसीलिए सेल्फ हार्मिंग और यू नो सुसाइड यू नो हमने हर जगह पढ़ा इस्लाम है खुदकुशी हराम है उसको अगर आप ट्रांसलेट करें उसका मतलब ये है कि हम होप वी कैन नॉट गिव अप ऑन होप ठीक है अल्लाह के हर कोई बीमारी ऐसी नहीं इसका इलाज नहीं पास बाय एज के ठीक है तो अल्लाह मिया ने जब ये चीज हम पे डाली साथ ही उसके रिसोर्सेज दिए हेल्प दी तो हमारा काम है उसको फैलाना जो हम कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज किसी को ब्लेम ना करें और ये सिंपल सी बात हुई मैं कहता हूँ कि जो रोल है ना रिलीजन का जो मैं फर्स्ट टाइम वैल्यूशन करता था कि टॉक टू वेरी फर्स्ट एपिसोड कि जो फेथ है इट्स अ वेरी बिग प्रोटेक्टिव फैक्टर और फेथ हेल्प करता है हर एक को आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नाइट वर्क पीपल यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात की यहाँ पे भी है कि ऐसी सम ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रेन लाइक उनका भी यू नो किड्स गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड के मेरे पेरेंट्स ही कहें तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए डिप्रेशन बट दैट किड इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है तो उसी तरह की रिलीजन आपको हेल्प करता है कंटेनमेंट की जो फीलिंग है जब आप नमाज पढ़ते हैं यू नो अल्लाह आपको जो सुकून कल जिसको कहते हैं वो मिलता है दैट इज पार्ट ऑफ आर ट्रीटमेंट एक्चुअली जब थेरेपी के पार्ट बात करते हैं उसमें बेसिकली हम कर ही रहे होते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव स्पिन आउट ताकि वो बर्दा जब नेगेटिव सिचुएशन से डील करता है उसको क्विकली पॉजिटिव कैसे देख सकता है और उसमें से बाहर निकल सकता है होता ही है ना जब एक नेगेटिव चीज होती है बढ़ती जाती है आप उस चीज को इतना एक्सपेंड करते हैं नेगेटिव के वो आपको इट सिंक्स यू टू डिप्रेशन तो प्लीज किसी को ब्लेम ना करेंगे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है ये बंदे का और अल्लाह का मामला है लेकिन बहसियत इंसान अगर आप किसी को सफर करता देख रहे हैं तो प्लीज उसकी हेल्प करें उसको ब्लेम ना करें और जहां तक की बात है कि यू नो ट्रीटमेंट की अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा आप उसको ये नहीं कहते भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए तुम्हें और दैट पर्सन इज हैविंग अ सीजर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो प्लीज उसी तरह अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई सफर कर रहा है तो आप उसको ब्लेम ना करें उसकी हेल्प करें Thank you very much. Hopefully, this uh, episode helps specifically this last part because this is something again one of those common uh, concerns, misconceptions around this specific subject. And until the next episode, uh, thank you for your time. Thank you. Thank you. Bye.